Vamos a ver las cifras de vacunación. El promedio semanal mejora, se pone casi de los últimos siete días en los 600 mil. Qué bueno está subiendo. El doctor lópez Gatel confirmó que mañana se presentará el semáforo de riesgo con los nuevos esquemas de medición que hoy le habría explicado a los gobernadores. En esta nueva versión del semáforo se va a tratar de mantener la reactivación económica. No se piensa volver a los cierres absolutos. Vamos a ver qué es lo que presentan mañana. Y en plena tercera ola, pues van a tener que regresar los burócratas, los trabajadores del gobierno a las oficinas. Esto porque el último día de julio, de este sábado en ocho, vence el acuerdo de la Secretaría de la Función Pública que permite a los trabajadores del gobierno federal trabajar desde casa. Pero la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado puso cuatro condiciones para este regreso. Una, que los trabajadores tengan las dos vacunas. Dos, que se les entreguen cubrebocas, caretas y guantes, que se saniticen los espacios de trabajo y que se practiquen pruebas de COVID 72 horas antes de regresar a trabajar. La carta, se le envió esta carta con estos puntos, se le envió el líder de la Federación de Sindicatos, Joel Ayala, al presidente López Obrador. Joel Ayala nos dijo además esto. Es un condicionante en protección de la vida de los trabajadores. Y si no se acepta este estos requisitos de seguros de protección, no van a regresar. De ninguna manera, si se trata exactamente de la protección de su propia vida. Y pues no es una situación eh, subjetiva, ¿no? Es los antecedentes negros, patéticos que tiene México ante la exactamente no muy apropiada eh, estrategia de enfrentar eh, el problema de contagios, el problema de COVID. Bueno. 